pangpala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na huwag sumay niyong lahat. At sumay niyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdirimang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo ang mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip sa panita sa buwa sa aking pagkukulang kaya sinasama ko sa mahal na Bibig Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo ang mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa tayo ng mga pangyarihan Diyos Tawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Ang 
noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinamuli ng halim. Sila ay pinahiraman para piliin kumain ng kanilang baboy na ipinagbabawa ng Diyos. Isa sa mga anak ang nangahas tumayo at nagsalita. Ano ba ang ibig niyo mangyari sa pagpapahirap sa amin? Matamis pa sa amin ang mga tayo kaysa lumabag sa mga kautusan ng aming ninuno. Bago naman tayo, sinabi ng ikalawang anak ng malakas sa hari. Kasumpa sa panghalimaw, maaari mong kunin ang buhay namin dito sa lupa, ngunit bubuhayin kami muli ng hari ng buong daigdi upang hindi na muli mamatay sapagkat sinusunod namin ang kanyang mga utos. Ganun din parusa ang sinabi ng ikatlong anak. Noong siya ay utusang ilawin ang kanyang dila, ginawa niya ito agad at walang atubilin iniabot ang kanyang mga kamay. Ganito ang sinabi niya. Tinanggap ko ang mga kamay na ito buhat sa namin. Subalit, mas mahalaga para sa akin ang mga utos ng Diyos at umaasa akong ibabalik niya ang mga kamay ko. Pati ang hari at mga tauhan niya'y humaha sa ipinakita niyang tamang ng loob at sa pagiging handa sa pagtanggap ng pagpaparusa nila. Namatay din ang ikatlong kapatid na ito. Isinunod namang parusahan ang ikaapat sa ganito rin malupit na pamamaraan. Nang mamamatay, sinabi nito, Ako'y maligayang mamamatay sa kamay ninyo, sapagkat alam ko ako'y muling bubuhay ng Diyos. Ngunit ikaw at Diyo ko ay walang pag-asa mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
kada mong pagbasa, iiyak din mabdo sa mga kagatesalonika, natakbat ang Panginoon at handang magbigay sa kanila ng lakas ng loob at pag-asa sa gitna ng mga pangalit. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, aliminawa kayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ng ating Diyos at Ama na umimit sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at takilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo ang magnamaligtas kami sa mga buktot at masasamang tao, sapagat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iniligtas sa Diyablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming patitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akayin na wakayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Ang Salita ng Diyos sa Dawad sa Diyos. Sinabi ng ilan sa mga iskriba, magaling ang sagot ninyo, Guru. 
at wala nang ng kahas na magkano sa kanya ng anuman. Ang maputing balita ng Panginoon. Pinipuri ka namin ang Panginoon sa Kristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay nasa ikatag tungkol dalawang linggo sa paranigong panahon na tayo. Ibig sabihin ito ay malamit na tayo sa Advent. At ngayong Sunday na to at yung mga susunod na Sunday, eh, meron pa isang Sunday na tulungan tayo ng sasabahan para isipin kung ano ang destiny natin. Ano ang kalukuban ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Alam niyo po ba na ang kalukuban ng Diyos ay lahat ng tao ay masakit. At lahat ay makapasok sa tinatawag nating kalangitan. Yung buong kalungoban, ang kagustuhan, pwede natin sabihin, ang kalungoban ng ating Panginoon. At sa pamukanyang napakalaking pagmamahal na meron siya sa iyo at sa akin, pinadala niya yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Para doon sa problema na meron tayo, ay solusyonan ang problema na to. Itong problema na to ay tinatawag natin yung kamatayan. Actually po, sa Tagalog, napakaganda. Meron tayo yung tungkol doon sa kultura ng kamatayan. Unlike sa ibang mga bansa, at least sa Pilipinas, meron tayo kahit na ma maisip na yung ating minamahal na pumanaw na ay meron tayo at least one week na binuburol ang ating mga patay. At meron tayong time na isipin na yung ating minamahal ay pumanaw na. Pero sa ibang lugar po, wala po sila yung kultura ng kamatayan. Natatanda ko po, 17 years po ako nasa Colombia, Medellin. At doon sa lugar na yun, ang usually ang ginagawa ay pagkanamatay, kaya ang ilipin ngayong araw na to o kinapukas na ilipin na kagay yung mga tao na matay ko. Pero ang napaka-interesting na nakita ko sa loob ng Colombia, lalo na sa Medellin, eh, nandun po yung seminary namin, nandun po yung Archdiocese kung saan ako naordinahan, ay doon sa mga patay, maglalagay sila na hindi dapat mukhang patay. Katulad din sa Pilipinas, no? Mahita natin may make-up pa yung patay. Pero ang very interesting ay kung lalaki ang patay, maglalagay sila ng apat na babae na sobrang ganda. At kung lalaki, kung lalaki, kung babae naman ang namatay, maglalagay sila ng apat na lalaki na sobrang guwapo. Para wala kong nag-iisip tungkol sa kamatayan. Kung baga, hindi mo titignan yung ataul, titignan mo yung magandang babae. At ang pagbuhan sa patay ay yung parang tawag nila mga seaborders sa patay. Very interesting dahil ito actually ang katukupanan ng lakad. Tayo mga Pilipino, meron tayo yung tinatawag na salita na sumakabilang buhay. Ibig na mamatay, sumakabilang buhay. Ibig sabihin sa ating language, meron tayong hinihintay na yung buhay natin ay may continue mga pero susunod pa na buhay. Ko. Hindi natatapos, hindi hindi na ubus. Kaya nga po ang translation ay everlasting life. Buhay na walang hanggan. Yung buhay na hindi natatapos. Napakaganda sa language natin dahil at the end, binibigyan tayo ng chance na makapag-isip na ang kamatayan ay hindi kumakat lang sa atin na hindi mabuhay pa. 
kung hindi ang kamatayan ay nagbibigay sa atin ng solusyon doon sa kamatayan. Kaya huwag tayo matakot tungkol sa kamatayan dahil o sa pagka... Paano ba sa Tagalog? Sa na, na tayo mga matay, huwag tayo matakot dito. Kung hindi, tingnan at usa ng ating mga mata na ito ay katotohanan sa ating buhay. Karamihan po sa atin, gusto natin alisin sa ating pakikisip kung ano ang kamatayan. Kaya ngayong araw, ngayong dito sa this, uh, nahirapan ako sa Tagalog kayo. During this time na takot tayo sa kamatayan, ang ginagawa natin ang mga sasenteryo ayaw natin ilagay sa malapit sa atin, sa siyudad, sa, sa, sa city. Dahil ang gusto natin, hindi tayo makaalala tungkol sa kamatayan. Dahil sa takot ng kamatayan. Kaya before po, alam niyo po ba na pagka nag-build ka ng isang city, ang nasa sinta ng city ay yung cemetery. Tingnan niyo po yung mga probinsya natin. Meron sa gitna ang simbahan, at sa gilid ng simbahan, meron cemetery. Para lahat ng tao ay maalala na siya ay parokyano. Pagka sinabi po natin yung parishioner, ibig sabihin, pilgrim ka. Ibig sabihin, Padaan ka lang dito. Hindi ka habang buhay na lang dito. Yung puli sa tingin ng, ng salitang parokyano, parishioner, passing by. No? Pilgrims po tayo. At sa tatakutan natin na mamatay, ayaw natin makakita ng mga hospital, ayaw natin makakita ng mga sementeryo. At karamihan sa atin, ang sabihin natin, ang pwede yung mga mamatay, ay yung ating mga kapitbahay. Pero tayo at at ating mga pamilya ay hindi dapat mamatay. Kaya pagka merong nangyari sa ating pamilya at merong simosyon na nagkasakit, tayo lahat ay nagkakakot. Takot tayo. At in front of death, Pagka nakita natin na malapit na si kamatayan, tayo ay emotionally nagiging unstable. Pero kung titignan natin yung first meeting na yun, itong nanay na merong itong anak, na merong silang certainty, na merong buhay na walang makanggan, ay binigay lahat, lahat. Binigay ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga dila, at hindi lang yun, binigay nila ang kanilang buhay. Dahil alam nila, sa in front of death, meron pang buhay na walang hanggan. Imagine itong mga bata na ito, itong mga 7 na magkakapatid na nandito sa second of Maccabees. Alam niyo po ba, ito lang yung testimony ng Old Testament na ang resurrection ay nakikita dito sa Maccabees. Napakaganda dahil during that time of persecution, binigay nila yung buhay nila doon sa tunay na pananampalataya na meron tayo para sumunod sa batas ng Diyos. Ang punto po ay sumunod sa batas ng Diyos. At alam natin para sa ating mga misyano, ang batas ng Diyos, ang batas ng Diyos ay mahalili ng Diyos ng buong puso, ng buong diwa, ng buong kalakasan, no? at mahalin ang ating sarili at ang ating kapwa. Napakahalaga na ibig sabihin na mahal mo ba ang iyong sarili? Yung iba po, nag-uumapaw sa pagmamahal sa kanilang sarili. Pero actually, Tunay ang sinasabi ni Kristo, dahil kung mahal mo ang iyong sarili, mag-isip ka ng future mo. At ano ang future mo? At future ko? Well, tayo lahat ay mamamatay. 
Pero kung hindi ka mag-i-invest ngayon, wala kang makukuha sa future. At ano ang dapat natin makuha? Well, ang kalangitan. Dahil kung ang investment mo ay tungkol lang dito sa buhay na ito, ang iyong kukunin ay wala. Dahil ang dahil, yung bahay na pinatayo mo, yung pera na meron ka sa bangko, yung mga iyong mga anak, at ang iyong asawa ay hindi sasama sa iyo sa atao. Natatanda ko po nung namatay ang aking tatay, sabi ko sa nanay ko sa nung nasa Pilipinas kami, sabi ko, nai, sabi ko, huwag kang magdadrama sa sementeri. Sabi ko, kung iiyak ka at magwawala ka, itutulak kita. Kasama ni tatay doon, six feet underground. Nanay ko, umiyak pero nakaupo. Which is very normal. Pero may experience po ako dahil nung namatay ang aking tatay, ang feeling ko nung nasa Colombia ako, pagdating ko sa Pilipinas, patay ang aking tatay, magkasama kami. Pero nung ililiting na siya, hindi ako, naiya ako, pero nilinis ko yung mga luha ko at sinabi, ano ba ang pinaniniwalaan ko? At meron mga kapatid sa simbahan na nasa harapan, na kinantin nila yung clip na natin. Kinanta nila. Very, very nice. Kung ibig sabihin, kantangin yung, yung pinaniniwalaan natin. At doon, sabi ko, tunay na may buhay na walang hanggan. Pagkatapos po nung ibig ng tatay ko, ay uh, nanay ko ay nasa loob din ng simbahan, sabi sa akin ng nanay ko, lalabas tayo, magsiselebrate tayo. Dahil si Orlando, natay ko, ay buhay. Pumunta kami sa isang napakagandang restaurant sa Pilipinas at kumain. Hindi namin kinalimutan ang tatay ko ay patay. Kung hindi, sinelebrate namin dahil alam ko ang tatay ko ay buhay. Na nasa Pilipinas ako, pero siya ay nasa langit. At ilang taon na lang, magkikita na kami. Lalo na ngayon, nagkakasakit tayo. Alam natin na magkikita na tayo, malapit na. Pero, kung wala na ang pananampalataya, matulad po sa second reading, sinasabi, karamihan sa atin ay hindi naniniwala. Dahil akala natin ang buhay ay nandito. Kaya nga po ngayon, yung sa Ibanghelyo ni Lucas na yun, ay merong batas, yung tinatawag natin yung Levery Law, na nalasa doon ng Deuteronomy, no? na sinasabi doon na pagka isang lalaki ay merong asawa at siya ay namatay, ang kukuha ron sa kanyang asawa ay yung kanyang kapatid hanggang magkaroon ng descendants. Ito po ay nasa Old Testament. Eh, sinasabi ito. Pero, ang punto rito ay ang mga tao na preoccupied, na mag-asawa, na mamuhay dito sa mundo na ito. Pagka tayo ay namatay, ay wala nang mag-aasawa. Kung baga, ikaw ay mabuhay muli na wala ka ng asawa. Salamat sa Diyos mo. Pagkagising mo, wala na yung asawa mo. Ikaw ay magiging angel. Kaya nga po yung bukasyon ng, ng mag-aasawa ay sinasabi niyo ang promise niyo until death lang mo. Pagka ikaw ay namatay, ikaw ay magbubuhay at bilang hindi asawa, hindi ka ay babaho bilang binyan. Alam niyo po ba yun? Na merong tatak ano ang tatak na ito? Tatak ng binyan. At yung merong mga tatak ay kakanapin ng Diyos. Kakaiba po ang bukasyon ng pare. Kami po ay pagkanamatay, kami ay babango bilang binyan at bilang pare. 
dahil ito po yung kumbaga tinatawag natin yung fourth taste ng langit na ang mga pare ay pagka bumangon ikaw ay pare pero ang kahirapan doon pagka ikaw ay pare umusya ka ang ka ng pagiging pare mas mabigat ang pag-umusya sa mga katulad namin pero ang punto ron ay ano ang pinaniniwalaan natin gusto niyo po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba ng langit sa inyong buhay? Pero ang tanong, ano po ang ginagawa niyo para magkaroon ng kalangitan? Ano po ang kaya niyo ibigay para magkaroon ng kalangitan? Ikaw ba ay umapayal na mawalan ng isang dila para makapasok sa kalamitan? Hindi ko alam dahil yung iba po isa sa ko isang dila dahil merong mga iba na merong dalawang dila dahil machismis. Kano ka namin chismis na meron dito sa kata? Hindi lang po kayo ang nagchismis yung mga pari ng mga nagsisiswa. <laughs> Ikaw ba ay papayag ng mawalan ng isang kamay? O i-translate natin ng mas maayos sa Tagalog. Ikaw ba ay papayag na pagbukin yung ating syumbo na mali? Ikaw ba ay papayag natigilan na ang pagsisinungaling para makamutan ang buhay na walang hanggan. Ikaw ba ay kumapayan natigilan na ang panunood ng mga bagay-bagay sa internet? Ang iba na papangit eh, dahil alam niyo kung anong pinapanood niyo sa internet. Ikaw ba ay kumapayag? Tignan natin doon sa mas malalim na sign. Ikaw ba ay kumapayag na patawarin yung gumagawa sa iyo ng injustice doon sa opisina mo? Ikaw ba ay kumapayag na patawarin yung nagnakaw ng iyong kayamanan o yung iyong manan Ikaw ba ay kumapayag na humingi ng tawad doon sa tao gumawa ng mali sa iyo? So, Father, teka naman. Ako humingi ng tawad doon sa tao may ginawang mali sa akin. Sila dapat humingi ng tawad. Ano ang gusto? Kalangitan o impyan? Dahil para mo sa mga nariniwala, sa kalooban ng Diyos ay sumusunod sa batas ng Diyos. Kaya may maraw na ito mga kapatid, inibitan ko ang bawat isa sa akin na seryoso niya ang buhay. Hindi po ang buhay lamang ay kumain, matulog, kumabago, at kinabukasan tayo ay kumapatay na. Dahil kung walang buhay na walang hanggan, Inukubos niyo po ang inyong oras dito sa pagtukod na sa misa. Kung walang buhay na walang hanggan, ang pinakahangal na tao na meron ay ako bilang pari. Dahil kung walang buhay na walang hanggan, iniwang ko yung nanay ko, iniwang ko yung tatay ko, Iniwang ko yung karir ko, iniwang ko ang Pilipinas, iniwang ko ang ang dami kong iniwan, tapos hindi pa natutuwa ang langit. Nais ka mo. Pero kung tutuwa ang langit, ako ang pinakaswerte sa inyo. At kung tutuwa ang langit, ikaw ang pinaka mayaman sa lahat. Kung 
nilalagay mo ang araw-araw mo para makamutan ang kalamitan. Kaya ngayong araw na ito, tinatawag mo kayo parang si Juan Bautista. Na sinasabi ni Juan na ako ang tinig sa ditsir ko na sumisigaw. At ano ang sinisigaw ni Juan? Na tayo ay mabalik luwag sa Panginoon. Kung meron mang mali tayong ginagawa, ang Panginoon ay hindi tayo inuuslaman. Hindi niya tayo kinukundem. Kung hindi bibigyan niya tayo ngayon ang chance na yung araw na ito na magbalik luwag. Dahil sa ating pagbabalik mo, tayo ay makaka makakakamit, makakamutan natin ang buhay na wala hanggang. Kaya kung ikaw ay matalino, start investing. Huwag, do, huwag natin i-assure yung buhay natin dito sa mundo na ito. Dahil karamihan sa atin, gusto natin maging secure. Like for example, dito po, gano'ng karami dito ang may life insurance na? Gano'ng karami dito ang bumili na ng lupa para doon sa ilibi? Meron mga death insurance. Dahil bakit natin kinagawa? Sa tingin niyo pa ba, pagka ikaw ay namatay, iisipin mo ba kung saan ka ililibi? Hindi natin kailangan isipin ito, kundi ang dapat isipin natin ay kung saan tayo mapupunta ang para makamutan ang kalamitan. Nothing else, brothers and sisters. Eh, pumasok tayo dito sa kalamitan. Kung baga itong patikim, alam niyo po yung patikim? Itong patikim ng ating Panginoon ng kalamitan. At ito po itong Eucharistia na ito. Itong Misa na ito na ating isi-celebrate ngayon ay patikim ng ating Panginoon para ngayong araw na ito, doon sa mga tao na pwede mag-umunyon, makatikim ng kalamitan sa kanilang buhay.
manalangin tayo. Panginoon, manabuhay, hindi mo kami. Para sa mga kapatid nating mayroong matinding pinagdaraanan, naway matulungan natin sila sa pamamagitan ng ating buhay na presensya. Manalangin tayo. Panginoon, manabuhay, hindi mo kami. Para sa mga may sakit, Naway makasumpong sila ng lakas at pag-asa sa Diyos na patuloy na nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, Panginoon. Para sa mga pumanaw na, makarating na wa sila sa buhay na ipinangako ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, at ipanalangin ang ikapang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating patsayiling kahilingan. Ama, itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngala ng iyong anak na nagmahal sa amin at inalagay ang aking ang kanyang buhay upang kami magkaroon ng bagong buhay sa piling mo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ang hanggang. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan. Ang kaminawa ng Panginoon, ang 
isinasamo namin kami magsalu-salo sa katawan at ugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daily, puspusin mo kami sa pag-ibig kasama ni Francisco na aming Papa at ng Camilo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na inlay nang may pag-asa sila'y muling magbubuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumano. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangitapatin aming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na piling Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdi ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos sa mga wakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala mo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. 
Umayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Bibliotecatario Minimal for this event will do so at the Paris office or at the sales special conference. 8 November, Friday, this is today, medical team. You are all invited for a pre-med, pre-blood pressure checking, pre-blood sugar testing, and consultation from doctors available at Sarapit Hall right after the mass. Maraming salamat po.